同学会，前女友靠在未婚夫怀里宣布婚讯。我拍了张照片发给他母亲，看起来很般配。恭喜你得偿所愿。刚想点发送，手腕被狠狠攥住。哟，还跟我妈有联系呢。她面色冷漠盯着我，怎么钱没捞够？周围安静的可怕。我惨白着脸抬头，音乐不知什么时候停了，我成了目光的中心。所有人都知道，我因为钱抛弃了柳如烟，在她最爱我那年。收了他母亲给的两百万，然后决绝的离开了他。他不满母亲所为，以绝食抗议，把自己折磨得不成人样。他的姐妹们瞧不下去，强忍着对我的厌恶，来我面前替他说情。我一个都没见。后来他性命垂危，他母亲走投无路打来电话，请我去当说客。我出现在他面前时，他死死抱着我不撒手，明明瘦的脱了相，抱着我时，力道却勒得我骨头生疼。季伯朝你来了，你还爱我对不对？我就知道。他语气中的欣喜不加掩饰，我蓦然推开他，给他听了段音频，看了条短信。音频是他母亲请我去见他，我开出三十万价格的录音，短信是那三十万的到账提示。他茫然的睁大眼睛，反应过来后一把推开了我，却因为用力过猛摔到床下，咳得撕心裂肺。季伯长，你给我滚！他狼狈的趴在地上，一字一句说的咬牙切齿，我如他所愿走的干脆利落，连头都不曾回。这件事不知道经谁之口传了出去，自此我彻底成为北城校园，知道的都说我季伯长有多爱钱就有多心狠，还有人说我从没爱过柳如烟，跟他在一起只是为了钱，真相到底如何没人在乎。后来柳如烟病一好，就跟达瑞集团老总的大公子伊藤诚达成了商业联姻。他的订婚宴，我还收到不下十份请柬，发帖的正是他的姐妹们。我遵照跟他母亲的约定，彻底消失在了他面前。但这些年他的事迹我了如指掌，我知道他和伊藤诚一起赴美留学，吃住都在一起。知道他仅用两年时间就完成了哈佛的双学位项目，知道他一进公司就办成了几件超级棘手的案子，让不服他的公司元老星月成福。知道他跟伊藤诚虽没正式举办婚礼，却以称呼对方父母为爸妈，不是我刻意打听，而是他姐妹们争先恐后跟我汇报，都说一个合格的前任应该像死了一样安静，他们却总想把我拉出来鞭尸，好像证明了柳如烟有多优秀，就可以证实我有多愚蠢一样。今天同学会。是我跟柳如烟分手三年第一次见面，明天我就要奔赴另一种人生。从此他在云端之上享他的荣华富贵，我去我的尘埃之中受人事搓磨。来这里之前，我跟他母亲通了电话，诉说了请求，你可以去。记住什么话不该说，什么事不该做，这是他母亲的原话。我应了，而我来这里，名义上是陪老同学零下参加同学会，实际是想找一个主攻肾内科的老同学，核实一些病例资料。有些事我必须弄清楚才能释怀。只是我预料到了柳如烟的羞辱和冷眼，预料到了同学们的欺侮和取笑，却唯独没预料到柳如烟会把这场同学会变成他婚礼的预备宴。作为众目瞻仰的主角。他和伊藤诚游刃有余地玩着酒桌游戏，秀尽恩爱，现场气氛浓烈，没有人不识趣地提及过往。我也如愿从老同学口中得到答案，因为林夏被同学缠住，我多等了一会，没想到不过是偷拍了张照片，编辑个短信的功夫，柳如烟就神出鬼没出现在我面前，将我拉到众人目光下掷骰，捞够了如何？没捞够又如何？我挑衅地瞥了柳如烟一眼，柳总是可以补差价吗？季伯长。三年不见，你的剑还真是一如当年。他仰头盯着我，那双好看的心眼冷得吓人。他的话像是一柄刀剑，刺得我五脏六腑剧痛。我隔着迷离灯光审视他，曾经的他就像一道光，真实又固执的立在这诡谲天地间。如今的他盛装华服，容色不减当年，双眸却恍若无底深渊。望向我时，寻不到当年的一丝温柔浅浅。我万下用力，迫使他离近了几分，当着未婚夫的面跟其他男人拉拉扯扯，到底是谁更贱？我像往常一样跟他针锋相对，只是曾经说的是缠绵情话，如今吐的是开了封的刀子。柳如烟如梦初醒，一把甩开我的手，从桌上拿起湿巾，反复擦拭双。羞辱意味不言而喻，我不想再逗留，与林夏对视一眼，起身准备离开。柳如烟却脚步一错，拦住了我的去路。哥哥过来，介绍个人给你认识。他脸下戾气，冲伊藤诚招了招手。如烟，这位先生有什么特别吗？伊藤诚大步走过来，亲密的勾住柳如烟纤细的腰肢，将她搂进怀中，是很特别。柳如烟话是冲伊藤诚说的，目光却对着我。他就是那个为了二百万抛弃我的前男友季伯长，声音不大，却足以让所有人听见。全场气氛骤变，巨大的羞耻感瞬间将我席卷吞没。我不动声色，悄悄将发抖的手藏到身后，因为今晚我可以痛哥一笑，唯独。不能展露一丝一毫的脆弱，二百万很多吗？如烟送我的这块表就一千多万了。伊藤诚挽起衬衫袖口，露出手腕上戴着的那块名表，精致表壳上点缀着一串串红宝石打造的葡萄果实，奢华闪耀，尽显尊贵。一千万，八位数呢？这是把一套房带在身上了吗？人群中响起一串惊呼，伴随而来的还有阵阵奚落与嘲笑，嘲笑我为了区区两百万，放弃了这么尊贵的豪门女友。人群中不知谁打翻了酒杯，我被声音惊到，偏头看向声源处，林夏漫不经心地踢着脚边的玻璃碎鞋，脸上似笑非笑。我冲他摇了下头，示意他冷静。柳如烟却突然嗤笑出声，她从包里掏出一大沓百元钞，肆意往包厢上空一抛，气薄长。钱，本小姐有的是，但你不配。纸币纷纷扬扬洒在我脸上、身上，又在我脚边飘散开来。这么漂亮多金的女朋友，你总可要守紧了。我在缤纷打量中强撑笑容，那是自然。伊藤诚宠溺的看了一眼柳如烟，刚好与她娇羞的视线撞在一处。哇，好甜好宠，不亲一个简直没天理。不知道谁起了头，亲一个的呼声越来越高。柳如烟双手抱住伊藤诚的腰，踮起脚尖亲了上去，气氛顷刻间被渲染到热潮。他们在迷离灯光下，我竟在咫尺处纵情拥吻，周围人声喧嚣，我耳中却万籁俱寂。我在洗手间吐了个
见我就跑，心虚了，我哑着嗓子笑，只是觉得跟你没有叙旧的必要吧。纪伯长在我眼皮子底下晃了半天，现在才说这话是不是晚了？他声音冷得发寒，什么叫在你眼皮子底下晃？难道分了手？我连同学会都来不得了！我挺直脊背，转身拍掉了他的手。既然如此，躲洗手间吐什么？他抬手掐住我下巴，怎么被恶心到了？想起刚才他亲别人的画面，我胃里又是一阵翻涌。为了不露馅，只能死死忍住，没吃多少东西，吐的倒是挺实在。见我不说话，他慢悠悠下了句评语。我被他的话刺激的眼窝酸涩，柳如烟，我们早就没关系了，你到底想干什么？我踉跄退了一步，被他顺势一把抵在墙壁上。这话该我问你。他凑近我，既然消失了，又为什么要出现？他眼中的嫌弃和憎恶不加掩饰，周身血液寸寸冰冷。我蓦地笑开，你想听什么答案？忘不掉你想跟你旧情复燃，还是后悔了想祈求你原谅？他没有说话，大概是真的想听一个理由。当然是陪我来的。我话还没说完，就被一道女声打断，几步开外，零下两只手懒懒散散的揣在兜里，不知在拐角处看了多久。姐妹妻不可欺，如烟，你愉悦了。他气定神闲补了一句：“你什么意思？”柳如烟声音忽然有些抖，意思是季伯长现在我是男朋友，说起来我比你还大一岁，怎么只允许你有未婚夫，不允许我谈对象？零下漫不经心的活动了一下手腕，大有柳如烟再不放手，他就要动手的意思。你们真的在一起了？柳如烟的视线重新落在我身上，尽管光线昏暗，我却感觉他的目光有如实质，需要失稳证明。我垂眸冷笑，自辩。柳如烟松开我，转身就走。林夏盯着柳如烟的背影看了半天，眼底神色不明，一身伪装尽数崩溃。我虚脱的靠在墙上，木然闭上了眼。让你别来，你不听。现在算不算是自作自受？耳中传来林夏没好气的哼哼。我睁开眼看着他，有些事不是谁都可以代劳。知道我要见的是医生同学时，他曾提出帮我代问，被我拒绝了，因为我想亲耳听到真相。可感情的事，你能骗得了自己，骗不了别人。林夏走到我面前，仰头定定凝视我。季伯长，我守了你七年，你对我不屑一顾。刚才他当众羞辱你，你一声不吭，像个木头人一样。他真有那么好？都分手三年了，还值得你念念不忘？明明在说着挖苦的话，语气。里却是掩饰不住的心疼，好累，借我抱下。我抬手抱住他，下巴轻轻枕在他肩上，他身子明显一僵。夏夏，有些袒护跟爱情无关，人生也没有那么多回头路可以走。当年他求着见我，我都不敢见。今天出现，必然爱他的眼。他心里不爽，骂我几句，我接受。谁让我有求而来？我耐心的跟他解释，想问的问到了吗？林夏叹了口气，我点了下头。那回吧。他扯了扯我衣角，我去提车，门口等你。好，我黯然收手。余光之外，有道身影悄然离开。送我回家的路上，林夏异常平静，他不开口，我更没说话的冲动。记住你答应过我的，明天我送你。我要下车时，他突然反锁了车门，本想拒绝，却在看到他执拗的眼神时变了口风。放心，没忘。我安抚的朝他笑笑，比了个 OK 的手势，他这才解了安全锁。林夏的车呼啸着远去，我却站在原地出了神。他和柳如烟原本是好姐妹，从小一起长大，好到穿同一条裤子。我和柳如烟在一起前，他就当众给我塞过情书，被我拒绝了还大言不惭，表示不到黄河心不死。我和柳如烟恋爱后，他跟着谈起了男朋友，只是一茬茬的换，都不长久。我以为他对我只是一时兴趣，可他却渐渐退出了我和柳如烟的生活，最终跟柳如烟姐妹陌路。我曾以为我这一生都不会再跟他有交集，可家里出事后，是他陪我在医院度过无数个难挨的日日夜夜，还拿自己当烟雾弹，成功让柳母对我放松警惕。除了父母，我前半生有两个遗憾：一是辜负了柳如烟，二是无法回应林夏的爱。寒夜渐渐起了风，刮在外露皮肤上，针扎一样的疼。我用围巾裹住口鼻，转身往单元门走去。不远处，一辆车双闪突兀的闪了几下，借着路灯的光，我看清了驾驶位上的人——柳如烟母亲的心腹司机樊涛。我情不自禁冷笑，还真是阴魂不散啊！我快走几步，拉开副驾的车门，坐了进去。有事，麻烦季先生收拾一下。今晚出发。他声音一如既往沉溺。不是明早六点的车票吗？我扭头看他，柳夫人连一夜都等不及了吗？他没说话，而是将手机放到中央扶手盒上，上面是通话状态，免提。季先生，这是有意见。伊藤诚的声音从话筒里传了出来，既嚣张又跋扈，全无白日里的温文尔雅。不敢，我脸没轻笑。我想知道这是柳夫人的意思，还是伊先生的意思，有区别吗？那边发出一声哼笑。不管是谁的意思。季先生只需要知道，只有你走了，柳伯母才能安心。他顿了顿，我才能心安。想起 KTV 最后看到的那道身影，我嗤笑出声。不过一面就对我设了防，而我何德何能？我走就是，我懒得争论，一步上楼。东西早就收拾的差不多了，剩下的都是一些极日常的物件。收拾完，我拉好行李箱拉链，最后看了一眼，这套房子是我父母买的，我们在这里生活了二十多年，处处都是一家人留下的痕迹。可惜如今物是人非，连房子产权都已变更。我将钥匙放在玄关鞋柜上，锁好门，拎着行李箱下楼。车子往高速方向驶去时，我打开手机给新业主发告别消息，一眼注意到那条没来及发。送的消息，心里早没了那股跟刘母较真的冲动劲儿。我收了手机，遥望窗外，跟着一场繁华无声告别。灯火将漆黑如墨的夜空点亮，到处高楼林立，霓虹刺眼。这个城市容纳了无数孤独的灵魂，容纳了无数人的喜怒悲欢，却在无我安身立命之处。车子越走越偏，直到看到熟悉庭院，我才惊觉，樊涛将车开到了柳家。夫人想跟季先生当面道个别，樊涛停好车，彬彬有礼打开了车门。有这个必要，我岿然不动。我来这里的次数屈指可数，但次次难忘，也不想再沾。我只是遵命办事。他直直望着我。希望季先生不要让我难坐。我坐在车里跟他僵持，寒风吹散车内暖气，冻得我瑟瑟发抖。小姐早就不住这
像是会发光。这是身份证，樊涛会送你进站。我在他对面坐好后，他调低电视声音，递给我一张身份证，上面的男生和我有几分相像。为了掩盖我行踪，柳夫人可真是煞费苦心。我笑了，我的证件呢？什么时候能还我？如烟跟阿成完婚后，他将一个新手机推到我面前，在此之前希望季先生安守本分。我请客明白了他的意思。他要没收我手机，嗓子突然有些发紧。扣押我的户口本和身份证不算，现在连我的人脉关系都要夺吗？如果我不肯啊，我手隔着衣服，捂紧了口袋里的手机。这个手机是柳如烟五年前送我的，和他的是情侣款，用了这些年，已经出现卡顿闪退的情况。因为存了太多东西，我一直没舍得换，平时刻一下都心疼。我不想有旁人觊觎我选定姑爷的妻子。他再次将手机往我面前推了推，季先生，别逼我用墙。一句话点明人物关系和观点态度，知道没退路。我艰难的掏出手机放在岸上，小凡，处理一下。他示意，樊涛拿起手机，取出卡槽，连同 SIM 卡一起掰断。又徒手将手机一折，我眼睁睁看着手机变得残破狰狞。谢谢季先生配合，刘母满意点头。如果谢我这三年的乖顺听话，我接受。我的视线掠过垃圾桶里的那块废铜烂铁。若是谢我今天的无能反驳，大可不必。人生路长，季先生还年轻，要学着往前看。他扬着下巴吩咐樊涛：“不早了，送季先生去车站。”是。樊涛应道。我沉默起身，垂头往外走。樊涛快走两步，将新手机塞进我手里，我麻木接过。季伯长，樊涛将要拉开会客室的门时，刘母再次开口。我像一个提线木偶般回头。好好活着，没有人想跟一个死人争。他双手环胸，整个人气势十足。我哑然失笑。这些年他把我当贼一样防范，还在我离开前废掉我手机，防止我跟柳如烟再生纠葛。可柳如烟那么骄傲的人，三番五次被我伤害后，又怎么可能再回头？最可笑的是，他做了那么多令人发指的事，最后竟还能违心助我长命百岁。明白？我冷冷应声，越过樊涛，打开房门。门一开，我乍然愣在原地。柳如烟就站在门外，她脊背挺拔，呼吸平和，那双黑唇眸子却然着悠悠星火。如烟，你怎么回来了？柳母声音难掩震惊，想家了就回，这不是母亲嘱咐的吗？现在我回来。母亲这么惊讶，他嘴角微挑，像是笑了又像是没笑。是这个家我回不得了，还是母亲又在做什么见不得人的勾当？句句都是母亲，但句句都带刺。我听得皱起了眉。曾经的柳如烟虽然和他母亲关系紧张，好歹还叫一声妈，现在连妈都懒得喊了，却管伊藤成父母叫爸妈。这几年到底还发生了什么？夫人，樊涛突然急急向我身后走去，思绪被强行打断。我疑惑转身，柳母将躺在红木沙发上，呼吸急促，一向从容不迫的脸铁青铁青的，我不由得紧张起来，因为樊涛一走。我感觉周边空间都变得逼仄，我甚至闻到了柳如烟身上淡薄的酒气。对我来说，这种距离太过危险，换做其他任何场地，我都可以破罐子破摔。唯独在柳家，当着柳母的面，我没办法嬉笑怒骂，会更显得我像个廉价的小丑。我若无其事的往边上退了两步，想离柳如烟远一些，他却大步上前，伸手扯住我胳膊，径直把我往他母亲那边带。他的胳膊像是一道铜墙铁壁，我想把自己粘在原地，小却不听使唤，被他拖拽着往前。这么晚了，我的好母亲还在家里会客，真的好辛苦。柳如烟强行把我按在沙发上，刚才弹成了什么声音？再让我听听呗，小凡。宋季先生回去，刘母缓过一口气，但整个人都散发着阴沉。我顺从站起身，却被柳如烟再次压了回去。我现在好歹是柳家的大半个主人，母亲这样是不是太不给我面子了？他眉眼带着笑，神情慵懒，却字字都是威胁。前有刘母虎视眈眈，现在柳如烟咄咄相逼。我摸着手中冰冷的手机，一时进退两难。时隔三年，他们家的事我已经没有一丁点心情去干涉。我想甩手走人，但手上只有张冒牌身份证，没有樊涛的帮助，我即使知道去哪里乘车，也过不了人脸识别，进不了站。若是用自己的身份证被柳如烟追查到，必定少不了麻烦。就在我们三个人僵持不下时，柳母再次开口：“你不是想知道三年前发生了什么吗？让他走，我告诉你，鬼知道你又会编扯什么瞎话。比起你，我更想听他本人说。”柳如烟语气寡淡。柳母嗤笑：“你想听他本人讲，也得看他愿不愿意。”所有人目光齐刷刷落在我身上，我没有和前女友叙旧的癖好。我唇角微勾笑了，我怕我家林下吃醋。柳如烟一脚踹翻了会客茶几，她死死盯着我，眼神阴狠，像秘密乌云里蕴藏着毁灭之力的闪电。我知道她此时一定怒极，但我却没有一点成就感。作为他昔日爱人，我一直知道刀子往哪里捅他最痛。跟他在一起时，我从没想过有一天会拿着对他的了解，当成伤他的武器。这三年却一股脑把他的心扎透伤尽。走吧，我起身招呼樊涛，他看向刘母，刘母重重点头。往外走时，樊涛三步一回头，似是担心刘母安危，再不走你可能会后悔。我点到即止，樊涛一激灵，脚步霎时急促起来。这一次柳如烟没有再来，他接管柳家了。往车站赶时，我想起柳如烟的话。踌躇问道：“去年小姐接管公司后，夫人将名下一半股份转给了小姐。”樊涛没有隐瞒，大概是感念我刚才的配合。知道了，谢谢。我主动中断了话题。和柳如烟在一起时，他就对我知无不言。我知道他父亲去世前给他留了百分之十股份，他年满十八岁就可以继承。他母亲手中有百分之三十，现在给了他一半，就等于说他手里至少有百分之二十五的股份，压了他母亲一头，在公司绝对有了话语权。他以后再也不会轻易被他母亲走车了吧？我心想。我闭上眼睛，想浅眠一会，却心烦意乱，睡不着，手往口袋一摸，习惯性掏手机，却摸了个空，这才想起手。机已经寿终正寝了，大概是注意到我的小动作。樊涛突然开口：“今天的事我也是听命办事，季先生勿怪我，有资格怪吗？”我忍不住刺他，他只是前方没在说话。车子顺高速
。这一别从此天高海阔，再无人能左右我人生。高铁换火车，火车转大巴，大巴变拖拉机，拖拉机改模的。历时两夜一天，我终于抵达南方的一个小山村，我的祖籍地，我妈的老家。我爸过世后，他不想睹物思人，悄悄回到这里。刘母失去了最后牵制我的工具，这半年对我的监视尤为严格。我一次又一次激怒他，才成功让他将我赶出北城。现在，哪怕他手上握着我假身份的信息，也别想在茫茫大山捞一个人。让我诧异的是，我妈知道我支教的打算后，提出让我住学校宿舍，我只能找到网上联系过的那个支教老师，请他把我引荐给校长。好在校长通情达理，给我拾掇出一间平房当宿舍。当晚山里下了一场雪，因为对板硬的木板床和湿冷的气候不适应，半夜我发起高烧，烧得迷迷糊糊，不知怎地想起灵下，后知后觉想起他坚持送我的请求，我一边难受一边叹气，终究还是食了盐。这场病来势汹汹，好在来之前备了些常用药，身体底子还算不错，去的也快。办适应这里的方言后，我开始执政上岗，我选择了英语科目，白天教书育人，闲暇时回家陪我妈种菜，倒也算得上安居乐业。整日面对的都是淳朴的村民和求知若渴的孩童，他们对山外的世界抱着无限希冀，我就不厌其烦讲给他们听。自从被人打听有没有对象后，我收起了所有的西装和浅色衣服。素面朝天，将自己彻底融入这片土地。山里网络不稳定，好在用电方便。夜深人静、思念无可慰藉的时候，我就隔着窗户数星星。山里的夜总是沉静而寂寥，仿佛可承载万物，又好像什么都装不下。心里的那点爱恨都渐渐变得虚无。支教是我年少梦想，平淡也将是我后半生的主色调。我以为这一生就会这样过，没想到会在半年后再次见到柳如烟的母亲。她是在樊涛的陪同下，注意到他们，全因为学生们惊异的目光。彼时我穿着宽大朴素的粗布衣，陪一年级学生在操场上玩老鹰捉小鸡的游戏。他穿着一身高定旗袍，画着精致妆容，隔着学校木栅栏打量我。他身后是常年一身黑西装的樊涛，和一辆沾满灰尘和泥泞的顶奢越野车。不管哪个，都和周遭一切格格不入，无事不登三宝殿。他们能凭本事找到这里，我着实佩服。我选了个高一点的孩子充当鸡妈妈，退出了游戏。我自认为已经躲得够远了，这还碍着你们养了吗？我走到他们面前站好，季先生误会了，夫人是想请你回去一趟。刘母抿着唇不吭声。樊涛接的话，我乍然笑出了声，接我回去。你们知道在说什么吗？心机手段用尽，终于把我赶出北城，才半年就反悔了。我眯着眼看刘母，不过半年不见，他那张雍容华贵的脸上就多了几分老态。夫人不是这意思，樊涛后。脸皮充当和事佬，季伯长别给脸不要脸，我都亲自来请你了，你还想怎样？刘母明显不领情，脸一板开始呵斥，她收起了伪善面孔，我也懒得再装小白脸，脸这玩意儿我四年前就不要了，我弯腰拔了根狗尾巴草，慢悠悠把玩，你要吗？给你。刘母直接气炸了，樊涛默不作声上前，将刘母拉到身后，季先生，夫人也有她的难处，她半弯起腰，态度极其恭顺，能不能看在我的面子上，跟我们走一趟？她把姿态摆得太低，我反而跋扈不起来了，老师，快来一起玩啊！就在这时，不远处有学生高声呼喊，声音稚嫩有活力。马上，等我，我扬声回他们。你们看见了，这里更需要我，实在是走不开。转过身，我两手一摊，佯装无奈。况且我现在过得很好，没有再出去看世界的打算。季伯长，你别太过分。刘母怒气又飙升了一个指数，跟你比过分，我好像还嫩了点。我摇着手中狗尾巴草，无情补刀。樊涛还想说什么，被我直接打断。死心吧，我不会回去。我毫不留情转身，跑走。不送，刚走一步，小腿就被高跟鞋踹了一脚，我吃痛扭头，刘母恶狠狠瞪着我，面相凶残无比。我一秒破防，不回就是不回，想要我跟你们走，除非打断我的腿把我抬回去。我撂下话就走，樊涛，给我打断他的腿。刘母歇斯底里叫嚣着，这一次樊涛没有动，我无视刘母的咒骂，截住几个懵懂的学生，夹着他们往教室走。某些人学会了疯狗乱叫，我却不想咬一嘴臭毛。刘母出现的动静太大，引来不少人猎奇，连我妈都被惊动了，跑到学校问谁找我麻烦了。这些年刘母做的龌龊事，我一直瞒着她，她今天也没见到刘母本人，我不想她担心，胡乱糊弄了过去。晚上，一个老师送来一封信和一个包裹，说是樊涛托他转交的，我想丢出去，却在看到信封上的字纸的动作，是林夏的字迹。信里除了他的碎碎念，就是各种怨念、衷心诉求。问我在哪，我打开了包裹，里面除了那个新手机，还有我的身份证件以及一些北城特产。不难看出，信是林夏写的，包裹却是樊涛准备的。只是樊涛一没提今日来意，二没提柳如烟，我心里反倒好奇起来。我跟刘母见面的次数虽然不多，但几乎次次都是他召见我。现在他纡尊降贵，不远千里来到这个山旮旯，说他没事干，我不信。到底发生了什么？信能让他多自乱阵脚？但是好奇归。好奇，我已经没有了找虐的癖好。我托同事帮忙分发特产，手机往边上一丢，看书去了。林夏是必须联系的，但没想好借口钱我不干，怕挨骂。我在很多事情的处理上果断决绝，唯独面对林夏，怂。能看出这点的大概只有一个樊涛，磨磨唧唧熬到周五，我妈托人转告说她周末走亲戚，让我好好在学校待着。这两个月她隔三差五完消失，不是走亲戚就是见同学。我对这里人生地不熟，拿她也没辙，自己自足解决晚饭问题后，我拿出新买的手机开了机，坐在门槛上叹了半天气。我拨通了那个熟悉的号码，有话说有屁话，打错电话赶紧滚。本小姐很忙，一接通，迎接我的就是林夏的独特宣言，背景喧嚣嘈杂，不是酒吧就是 KTV。季伯长，我捂着腮帮子，按捺住挂断的想法。季伯长，林夏声音陡然拔高了几个调，后面是一连串压低了声音的滚。不是碾人就是清场，还有玻璃器皿破碎的声音。我虽然不在，也能想象到那边是何等的兵荒马乱。是我，我翻了个白眼，没好气搭腔。你在
他问的极其，问也没用，你找不到，我没正面回答，你在哪？他语气重了几分，我话没说完就被他打断，你在哪？他一字一句不依不饶，明显是生气了，我乖乖认怂，报上详细地址，等着。他言简意赅，等着这两个字的含义太过宽泛，我一时无法理解，不等我问清这句话的意思，他就挂断了电话。我对着密集的断线音再次叹了口长气。凌晨三点，我被一阵高频噪音吵醒，是直升机专属的桨叶切割空气所产生的激波，心里咯噔一跳，我隐约有了不妙的预感，打开窗户探头往外看去，夜色朗朗，明月高悬，悬飞在月亮下村庄上的。是一辆民用直升机，旁行灯、夜行灯、防撞灯、着陆灯全开，正值盛夏，山区林木繁茂。直升机强劲的将风刮得枝叶狂舞，长长的软梯垂下，梯子上挂着个人，还背着一个小背包，明显在寻找着陆点。我脑中顷刻浮现出一个人名林夏，他跟柳如烟都曾离经叛道，但直到今天我才发现，明显林夏更嚣张，气归气，骂归骂。我翻出一件不那么土气的衣服穿好，翻出强光手电筒出门，路上遇到常年住在学校管后勤的大爷，着急忙慌问我发生什么事了，我安慰他没事，让他回去休息，一个人往操场走去。到了操场，我将手电对准。直升机方向反复开关三次，最后常开不动。直升机往我这边开了开来，最后悬停在操场上空，大概是评判了一下地基硬度，怕塌陷没着陆。我随意扎起的长发被蒋风吹得乱舞，脑瓜子都被噪音震得嗡嗡响。林夏沿着软梯一步步往下走时，我躲到一棵一人高的大树后，防止自己被掀倒。我听到一声隐约的、沉闷的重物着地声，刚从大树后面探出身子，就被一只小手牵住。林夏穿着简约的 T 恤和牛仔长裤，肌肤上还带着夜风的凉。我敏锐的闻到他身上的香水味，不用想，来之前臭美了。刚想表示嫌弃，操场上接连传来几声闷响。我探头望去，直升飞。飞机上抛下了几个大包裹，然后盘旋着远去。什么东西？我警惕的看向林夏，不用管，明天再说。你住哪？快带我去。林夏半拖半拽拉着我往前走。这边，我无奈的拉他掉了个头。山里用水不便，没有淋浴条件。我帮林夏找了条干净毛巾，开水兑凉水，让他简单擦了擦。我住的小三居加起来十平米左右，没沙发，连一床多余的席子都找不出来。半夜三更没法给他找住处，但我的木板床上垫了一床厚褥子，很松软。我怕他娇小姐吃不了苦，勉为其难提出把床铺让给他，自己在椅子上凑合一夜。他二话不说将我推到床边，把我按在床上。我睡床你怎么？半次没出口，他就合一在我边上躺下来。一米二的小床瞬间变得狭窄不堪，动一下都能碰到他，就不怕我占你便宜？我脸皮抽抽，好呀好呀，求之不得。他身子一侧面向我，眼神亮晶晶的。你想怎么占？好汉不吃眼前亏。我乖乖闭嘴，熄了灯。月光透过窗棂缝隙照进来。你哪里来的强光手电？他没话找话，哪里看都不像一个犯困的人。我还有辣椒水、瑞士军刀、伸缩棍，要不要见识一下？我轻笑出声，他翻了个白眼，闭上了眼睛。不一会，呼吸就弱了下去。夜色平和，我也渐渐沉入梦乡。大概是半夜三更，学校这边的动静太大。第二天一大早，我房门就被敲响，林夏迫不及待爬了起来，以百米冲刺的速度开了门。我整理了一下床铺，才出卧室，眼前却是大阵仗。不仅校长在，昨天回家的几个老师也都在。这个小女娃是校长一脸八卦，身后几个老师显然也忘记了来这里的初衷，个个竖起了耳朵。这位是周校长，那几个是我同事。我简单介绍，校长好，我是他女。林夏抢着回话，只是没说完就被我眼神警告。我是季伯长他妹，比亲妹妹还亲的远房表妹。他临时改口，谎言太蹩脚，我忍不住笑了。听完八卦，校长正色问起了操场上的包裹。差点忘了季伯长，我给你带了好多礼物，还没来得及问林夏，他就拉着我往外跑。奔跑中，晨间山风温柔的拂过耳畔，我偏头看向林夏。七年过去，所有人是沧桑，只有他依旧这么恣意鲜活。我在操场上见到了好多人，除了后勤大爷、本校学生，还有住附近的村民，个个盯着直升机头下的几个大蛇皮袋。好在他们虽好奇，却没上手上脚。林夏将两个包裹拖到我脚边，弯腰拉开了其他包裹的拉链，看到里面的东西，我就惊呆了，琳琅满目，除了巧克力、薯片、可乐、自嗨锅等零食，还有诸多日用品。说他没洗劫超市，我都不信。给大家带的礼物，他环顾一圈。目光锁定在校长身上，麻烦周校长帮忙分一下。周校长都被林夏的豪气惊到了。走，季伯长，咱们也回去拆礼物。他吩咐我扛起两个大包裹，率先往我宿舍方向走去。大包裹里有一个小包裹，是他的换洗衣物。除此之外，都是送我的手办。乐高、剃须刀、零食和护肤品等礼物，本打算煮粥，我权衡了一下，从零食堆里拿翻出面包，解决了早餐问题，然后在林夏做手脚前，同一个不常住校的女老师协商，借了宿舍，解决了林夏的住宿问题。她知道的时候表示抗议，但无效，她带来的东西太多，我那小房子装不下。我妈回家后，我一股脑搬回了家。她跟林夏早就熟悉了，知道林夏专程来山里找我，再三叮嘱我好好招待人家，我只能遵命。作为外来物种，林夏对山里的一切表示新奇。第一天，她拉着我去爬山采蘑菇；第二天，拽着我下河捉螃蟹、虾米；第三天，在我妈门口开了块菜地；第四。天当起了学校的体育老师。第五天，摘脱了村里所有的桃树。我以为他会受不了山里的苦日子，没想到他乐在其中。在他的勤奋耕耘下，我身边人对他的称呼，从那个小女娃林夏变成了夏夏老师。他从始至终没提柳如烟，没问我为什么无故消失。他不提我不问，就当他是来山里度假的。他手机消息太多，他觉得烦，关了机往抽屉一丢，再没看过。一个月后的一天，他在山里抓了只野鸡，兴致勃勃说炖给我吃。打开手机搜做法，不知看到了什么，突然丢下野鸡跑了，消失了五六个小时。那只野鸡最后还是
。爬到山顶落日晚霞正当时，橘红色的光芒给苍翠起伏的山峦披上一层华衣，美不胜收，细薄长。回去吧，林夏坐到一块大石头上，开口就是劝。可以，我谈起了条件，但你得先告诉我，你跟樊涛达成了什么交易？自从樊涛用迂回手段把林夏送到我身边，我就知道有些事早晚得面对。但面对和应承不是一回事。樊涛是谁？林夏反问，演技太拙劣，我有些不忍直视。柳如烟母亲刘母的司机，你给他起过绰号，兵腿子小。我认认真真补充，他呀，他尴尬的挠了挠头，他答应帮我找到你，我答应把你带回去。我要是不肯回呢，我懒得兜圈子。回不回去是你的自由，我的目的是找到你。没说包他售后，他表现的气定神闲，可那两条东晃一下西戳一脚的小腿出卖了他。很显然，他心里并不像他脸上表现的这般无所谓，他有秘密瞒着我。夏夏，我不想回。我一脚踢飞一块碎石，看着他咕噜咕噜滚下山去。我不想再做任何人手中的风筝，身不由己的感觉实在是太糟糕了。柳阿姨确实强势了一点，林夏语气沮丧且同情。柳叔叔走得早，几年前如烟他哥哥又出了意外，他一个弱女子撑起一家公司不容易。我突地笑出声来，不，他根本不是一个弱女子。他有铁血手腕，为达目的甚至可以罔顾人命。我咬牙切齿，掷地有声。林夏吓了一大跳，撑着石头弹跳了起来。季伯长，刘母这些年到底对你做了什么？他直挺挺站着，整个人像一根绷紧的弦。我想听实话，他做的可多了，该从哪里开始讲好呢？我低头想了一会，你要是不介意的话，从我爸开始吧。我爸那人有一些臭毛病，生了病也不舍得看医生，就喜欢死扛，谁劝都没用，以至于刚查出肾衰竭就到了需要换肾的地步。但我爸运气还行，几天就匹配到了合适的肾源。这期间，刘母逼迫我和如烟分手，我也知道他被关起来了。却因为家里的事焦头烂额没理会。当时我爸手术费差了一点，但找亲戚朋友借借不是问题。考虑到后期维护费用，我和我妈合计着把房子卖掉。有个买家知道我家情况后，愿意先支付 30% 的定金，却在手术前天突然反悔。手术当天主刀医生不见了人影，护士说他临时接到另一场手术，爱莫能助。这些事发生的太巧合，我当时没想那么多，冲到院长办公室理论，却在那里看到了刘母。我这才知道这一切变故都是他搞的。他没否认，还说如果我要继续选择爱情的话，北城将再容不下我一家人。但我太年轻，我觉得有钱没什么了不起，有钱也不能为所欲为。当我爸申请转院的同时，我辗转于各个医院奔走，却被现实狠狠打脸。时间太紧，其他医院根本无法在短期内安排这样的手术，连我家房子都无人问津了。经过这一耽搁，我爸的病情急转直下，出现尿毒症前兆。夏夏，你能体会那种绝望吗？生死被人拿捏，任你张牙舞爪扑腾也翻不出风了。后面的事你都知道，我收了刘母强塞给我的二百万，跟如烟提出分手。虽然刘母安排了最好的医生给我爸做手术，但我爸术后排异反应强烈，开始了漫长的透析之路，家底掏空。我爸不想我和我妈拿一生去填他这个五指洞，最后选择了自我了断，残阳退到地平面下，黑暗铺天盖地涌上来，我的额发被山风吹起，遮挡所有视线。夏夏，你记得我托你帮我复制的我爸的手术和住院记录吗？同学会我去找那个海归同学，不是请教什么医学知识，我是想知道刘母是不是如他所说，没在我爸的手术和用药上做任何手脚。我求你别再如烟挖苦我，识替我出头，是不想把事情闹大，让刘母知道我的小动作，我怕他把怒气撒到我妈身上，我已经失去了我爸，不能再失去我。妈了，好在所有的用药及诊疗记录都是合理合规的。可是知道刘母不是害死我爸的决定因素后，我对刘母的憎恶仍没有减轻一点点。这几年我过得很苦。如果说刘母是刽子手，樊涛就是帮凶。我知道你一直拿如烟当好姐妹，知道你想替她说情，但我和她之间隔了太多的人和事，已经无法回头了。年少时，我总以为爱可披荆斩棘，以为两个人相爱就能排除万难。最后撞到头破血流，才发现爱是这个世界上最脆弱的东西。如果舍弃如烟，能想换我和母亲半生安宁，我愿意。我被过往沉痛记忆压垮，不知不觉泪流满面。林夏缓慢又坚定地把我抱进怀里，她的体温隔着薄薄布料传来，慰藉了我心底的寒。我收回刚才的话，刘母不值得同情，可我还是想替如烟说情。林夏的声音悠悠传入我耳中，我知道你因为憎恨刘母，连带着讨厌如烟，可如烟是无辜的，谁都没法选择自己的出身，摊上那样一个妈不是她的错。如果不是她哥哥意外离世，她这辈子都会跟我一样做个富贵闲人。这几年她听她妈的话，联营留学接手公司，我本以为她认命了。但你知道我今天在手机上看到了什么吗？上个月齐柳氏股票多次跌停，一周前正式宣告破产。以一家为代表的达瑞集团第一时间甩锅，解除了他跟伊藤诚的婚约。他母亲受不了这一串打击，突发心梗，没抢救过来。我这才知道，原来他一直没认命。他母亲拆散了你们，毁了你的家，他就亲手毁掉了他母亲所珍视的一切。我是外人，不方便评判这件事的对错，但他爱你是真的。我来这里前他找过我，说柳家不差钱，问你为什么只要了二百万，我没答上来，他却说你要少了，硬是塞给我一大笔钱，托我护你后半生无忧，还让我不要告诉你。还说他受益那些姐妹，在你面前反复提起他，只是不想你忘记他，让你别恨他。他举止太反常，我当时没多想，今天才搞懂他的意思。林夏抬手拨开了我眼前头发，隔着清冷月光跟我对视。如烟昨夜在地下车库被人捅了几刀，至今昏迷不醒，不知道还能不能醒过来。于晴来说他是我情敌，我巴不得你不回去，可我过不去心底那关。季伯长，不管你愿不愿回去，我都不想你留遗憾。山石树影突然化作狰狞猛兽朝我扑来，我腿一软向地面坠去。这一刻，我竟分不清哪里是地狱，何处是人间。林夏伸手拽我，却阻挡不了我的颓势，只能让我坐在地上。错了。都错了，我感觉心被撕成碎片，碰到极致却哭不出声来。刘母步步紧逼，苦的
只是黑暗的力量太强大，我又亲手割断缆绳，将它重新丢进风里。林夏说我跟柳如烟相爱错在他，可很多事没有发生前，谁又能预料到将来的走势呢？季伯长，还有件事你必须知道。林夏从口袋里掏出了一沓折叠的白纸，他蹲在我边上将白纸展开，打开手机手电筒照给我看，上面的内容刺痛了我的眼。每一张都是我妈的处方，心衰之症的处方，我这才知道原来连她都在骗我。她回老家是因为身体出了问题，她不让我回家住，是怕被我察觉出端倪。她骗我说去走亲戚的日子都是去医院看病去了。季伯长，就算你不管如烟了，也要为阿姨的身体着想。她得的是心衰，是心病，那里有最好的治疗条件，治得好的话还有二十多年寿命。如果不重视，就只有几个月了。林夏抱着我，在我耳边低语：“回去吧，哪怕只是为了阿姨。”我嫩嫩说不出话。林夏强行将我从地上拖起，下山的路他一直牵着我，他像个小老头，一路都在絮絮叨叨。季伯长，阿姨的单子是我偷的，她如果说我。你可要护着我。不过你放心，我已经联系好医院了。我知道你不想回北城，所以找的是京城一家心内科方面的权威医院。钱的事你别担心，有我。现在北城形势复杂，把如烟留在那里不安全。我托家里人找关系把他送去了京城。季伯长，这一个多月我很开心。我知道你不喜欢我，可我还是喜欢你。你看，我就是这么的骄横霸道。我喜欢一个人就必须让他知道。再偷偷告诉你，我妈找大师给我算过，我二十八岁就能遇到自己的正缘了。所以，看在我等你这么久的份上，和我做一个约定吧。以三年为期，如果这期间你依旧没跟如烟在一起，那就娶我吧。我还年轻，我才二十五。三年我还等得起。如果三年后你依旧不要我，我就傍个小鲜肉满世界潇洒去，再也不烦你了。你不说话，我就当你默认了。他自顾自说着话，不在乎我是否回应。下山的路有些陡峭，但他一步一步走得很稳，我感受着掌心温度，泪水渐渐流成河。我拿着处方单找到了母亲，她表情平静，还嗔怪林夏多事。不用猜，林夏肯定私下跟他沟通多次了，只是没用罢了。说服我妈后，我跟校长请了长假，他没多问，长吁短叹放我走了。我在屋里收拾东西的时候，送林下来的那架直升机再次光临，沾林下的光，我生平第一次坐上直升飞机。考虑到我妈的身体状况，林夏安排了轿车来接，虽然会比我们晚两天到京城。但胜在安全稳妥。再次见到柳如烟，我差点没认出来，她安静的躺在病床上，浑身插满管子，连接着各种仪器。那张娇艳明媚的脸，此时已经瘦得凹了下去，露在外头的一截脖梗雪白纤细，领口处露出一截白纱布。她皮肤苍白至极，比周遭白墙和她身下的白床单还要白上几分。也正因此，她眼脸下的那片青色阴影才会那么显眼突圆。但她表情安详，像在做什么美梦。蓝白条纹的病服穿在她身上空荡荡的，她袖口处露出一截纤长手腕，手背扎着针，上面蓝紫色的血管清晰可见。她一直很瘦，但我从没有见过这么羸弱纤瘦的她，像个精致的仿真娃娃，像一。一尊脆弱的蜡像，更像是一片山间沉雾，只消震卷地风就会消散不见。我隔着玻璃看着他，听不到他的呼吸，感受不到他的心跳，瞧不到他的生机。从我认识他以来，他身上就裹着一层坚硬外壳，现在咳碎了，他也碎了。林夏跟医生交涉成功，有护士带我洗手消毒后，给我了一套隔离衣。我戴上口罩帽子，进了重症监护室。跟柳如烟相爱时，我恨不得天天和她粘在一起。可这四年，我们见面的次数一只手数得过来。现在我再次抵达她身边，可我们之间却隔了千山万水万丈鸿沟。两天后，我妈抵达京城，和柳如烟住的是同一家医院。林夏很快将一切打点妥了，我几乎没出什么力。柳如烟身体机能损坏的太严重，半个月才醒。看到我时，她愣怔了很久。伯长，你来了。她笑着跟我打招呼，语气平淡柔和，再无先前的针锋相对，剑拔弩张。可那微微颤抖的手昭告了她的不平静。我点头。我妈身体不好，在这家医院能得到最好的治疗。这样啊，她嘴角牵起一抹弧度。这边零下数，有需要的地方找她。祝阿姨早日康复。我轻声应声，我什么都没问，只跟她相顾沉默。我们曾无话不谈，可分别四年后，很多话都不知如何开口。我要为上次同学会的布克里遇到歉。过了一会，她主动引出了话题。我说的话同样难听。想起那天的针尖对麦芒，我眼神一暗。听到你这句话，心里的愧疚好像少上了几分。她轻轻笑了出来，我心里一阵无言，看向她。伯长，别用这样的眼神看我。他漆黑的眸子动了动，移开了目光。这些年我被我母亲蒙骗，听了太多版本你的故事，身边又不乏好事之徒添油加醋，以至于假假真真分不清楚。直到从夏夏口中验证真相，我才知道害你吃了多少苦。伯长，你父亲的事情我很抱歉，现在我搞垮了柳家，也算是替你报了仇。你可不可以别恨我母亲？恨一个人太累，他那样的人不配被任何人记住。他说的很轻很慢，脸上甚至还带着笑容，可他眼睛里却只剩两时悲凉。他想用微笑去掩藏，可他用尽力气都没有藏住。我被这样的表情灼痛，痛得说不出话来。伯长，你也别恨我，我的人生就是一团烂泥，不该把你。扯进来了。如果时光能回到八年前，我一定不会跟你表白。我会把对你的喜欢藏在心底，最后带到地下。他看了会窗外，似是想通了什么，再次看向我。如果可以，找个知冷知热的女孩子结婚吧。说这话的时候，他看着病房外等候的林夏，目光空洞，麻木且荒芜，像是对这人间没有了任何眷恋。我心间一颤，溢出无边酸楚。如果你能答应我一个条件，结婚也不是不可以。我定定的看着他。试图唤醒他生的信念，他弯唇说：“来听听。”重建柳氏，我道。他挣冲了一下，眉梢疑惑挑起。既然有勇气毁了你所厌恶的柳氏，那就重建一个独属于你的柳氏。我笑了笑，绵里藏针。别告诉我你有勇气搞破坏，却没能力开疆拓土。如果我就是没能力呢？他问。我笑，那我就告诉我的子子孙孙。柳如烟是个胆小鬼，还别说，我就吃激
，他红着脸点头，什么感觉？我挑眉，他支支吾吾，半天才憋出一句软软的。我被逗笑了下下，我们重新做个约定吧。我郑重看他，你说，他紧张的捏起拳头，你出去玩三年吧，去哪里都行。这几年你光顾着盯我，荒废了不少时间，所以去外面走走。去见更多的人，经历更多的事。如果三年后你依旧喜欢我，我们就结婚。我笑盈盈看着他，前提是这三年别再围着我转了。我和柳如烟已深陷沼泽，他正大好年华，没必要将光阴继续浪费在我们身上。林夏眼里尽出光亮，听到最后又转为委屈。出去玩和围着你转并不冲突，为什么不能？他试图跟我谈判，不答应就当我没说。我佯装生气，我答应就是。他咬牙应下，我扑哧笑出声，真是个非常单纯好骗的女孩子呢。那么合约即时生效，请开始你的旅程吧。我拍了拍他肩膀，现在就走。纪伯朝你催命了，他瞪大了眼，嘴里不满嘟囔：“再不走，我说不定要改主意了。”我掰正他身子，将他面向医院停车场方向，多待一秒，增加十年期限。那我走了。他回身摸了摸我手背：“你保重，我会的。”我笑着跟他挥手，尽管一步三回头，林夏的背影还是消失在日光镜头。我突然感慨不已：三年过去，我和柳如烟浑身沾满淤泥，唯有林夏始终活在阳光下，眼神清澈明亮，不染尘埃。这样光芒加身的女孩子，如何不让人心生欢喜？但她太过美好。总让我有种不真实感。现在我把它还给人海。如果三年后他依旧初心不改，我愿意余生伴他左右，护他周全。我知柳如烟萌生了死志，所以用三年来困住他。他知我察觉出他的意图，所以敷衍以待。但不论如何，这一次我想守着他。我曾将他丢入风雨，这一次我想拖他上岸。无关爱情，只因亏欠。以三年为期，给所有人一个继续向前的理由。我遥望天际，落日西沉，残阳如血，而山高海远，再没什么能照亮我回头路。全文完。